Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. In diesem Video wollen wir mal schauen, wie sich das neue LG G5 hier auf der linken Seite und das ebenfalls ziemlich neue Huawei P9 hier in der Mitte im Geekbench 3, im Antutu und im GFX Benchmark gegen das Samsung Galaxy S7 Edge hier auf der rechten Seite schlagen. Es fehlt eigentlich nur noch das HTC 10, dann hätten wir alle aktuellen oder fast alle aktuellen Android Flaggschiffe versammelt, aber das habe ich leider noch nicht hier. Am Ende werden wir dann natürlich auch wie immer noch messen, wie warm die drei Smartphones denn wurden, das dürfte auch ganz interessant werden. Vorab wie immer das übliche, ich habe natürlich alle drei eben neu hochgefahren und wir haben bei allen dreien keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das Ganze mal schnell, die Bedingungen sind also wirklich ja, relativ identisch. Deshalb würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Geekbench 3 Benchmark. Habe ich hier äh, bei den meisten beziehungsweise bei zwei von drei noch gar nicht durchlaufen lassen. Wir starten ihn auch hier, Accept, und dann seht ihr hier auch nochmal die wichtigsten technischen Daten. Wir haben hier beim LG G5 den Qualcomm Snapdragon 820, einen Quad-Core mit maximal 2,15 GHz je Kern, dazu 4 GB Arbeitsspeicher. Ich klicke schon mal auf Run Benchmarks, aber das Ganze geht ganz schnell. Dann in der Mitte beim Huawei P9 haben wir den High Silicon Kirin 955, das ist ein Octa-Core mit 4x2,5 und 4x1,5. 8 GHz, dazu hier bei dieser Version 3 GB Arbeitsspeicher, natürlich Big Little Architektur, wie eigentlich bei nahezu allen Octa-Core Prozessoren auf ARM-Basis, soweit ich weiß. Und ganz rechts beim Samsung Galaxy S7 Edge haben wir dann den Exynos 8890, ebenfalls Octa-Core mit maximal 2,3 GHz und hier dann eben auch wieder 4 GB Arbeitsspeicher. Das LG G5 war als erstes fertig. Ihr seht schon, wir haben natürlich auch jeweils die aktuellste Version und hat einen ziemlich starken Single-Core-Score von 2390 geschafft. Da führt es im Vergleich zu 1790 und 2103, aber im Multicore-Score gewinnt dann ziemlich überraschend, würde ich jetzt fast mal sagen, das Huawei P9 mit 6555 zu 6512 beim Exynos 8890 bzw. beim Samsung Galaxy S7 Edge. Das LG G5 hinkt hier natürlich etwas hinterher mit 5420. Punkte, kann man sich aber ganz einfach dadurch erklären, dass wir hier eben vier Kerne weniger haben. Also ja, das ist schon ganz logisch. Das war es vom Geekbench 3 Benchmark. Wenig überraschend, wobei den Multicore-Score vom Huawei P9 finde ich schon ziemlich stark. Und weiter geht's auch gleich schon mit dem Antutu Benchmark. Ihr seht schon, der läuft jetzt auch schon bei allen drei Smartphones. Dauert normalerweise immer etwas länger. Eine Sache, die ich noch erwähnt haben wollte, dieses Video wird jetzt wieder in 1080p aufgenommen. Ich habe ja das letzte Video in 4K aufgenommen, aber dafür haben wir hier nicht normales 1080p, sondern 1080p mit 50 Frames per Second. Ich habe mir gedacht, das macht hier bei so einem Benchmark-Video einfach deutlich mehr Sinn, weil ihr eben nachschauen könnt, wie flüssig das Ganze hier läuft bei den Smartphones. Und ich hoffe, ihr könnt sehen, dass das hier beim S7 Edge gerade deutlich flüssiger läuft als beim P9. Da ruckelt es ziemlich und hier beim LG G5 läuft es auch relativ flüssig. Flüssig kommt aber nicht ganz an das S7 Edge ran, also nur so für euch zur Erklärung. Ich finde 4K macht bei so einem Benchmark Video nur bedingt Sinn. Es geht ja hier weniger um die Auflösung als um die ja, Flüssigkeit, wie das Ganze oder ja, die ja, Flüssigkeit trifft schon ganz gut, also wie flüssig das Ganze dargestellt wird, nur mal so für euch zur Erklärung. Der Adulto Benchmark dauert oder braucht immer etwas länger, deshalb hole ich mal kurz aus und erzähle ein wenig von meinen ersten Eindrücken vom LG G5 und Huawei P9. Ich habe das Huawei P9 jetzt, wenn ich das Ganze hier drehe, über eine Woche hier, das LG G5 seit Montag, also seit Anfang der Woche, jetzt ist Freitag, also vier Tage. Ich finde also, da kann man schon einiges erzählen. Fangen wir vielleicht mit dem LG G5 an. Ja, was mich leider etwas enttäuscht hat, das ist so eine Sache, die ich schon befürchtet habe, das ist nämlich die Haptik. Ich habe das ja schon beim Mobile World Congress 2016 gesagt. Es ist einfach so, obwohl wir hier eben oder obwohl das Ganze als Vollmetall-Smartphone beworben wird, es fühlt sich nicht ganz so hochwertig an. Also das stört mich jetzt gar nicht mal so sehr. Ich finde nicht, dass sich das Ding billig anfühlt, aber ich habe Verarbeitungsprobleme. Beim SIM-Schacht, also da wo die SIM-Karte reinkommt, der sitzt einfach nicht ganz bündig. Also da gibt es Spaltmaße. Ich habe einen Spaltmaß auf der Rückseite bei dem Magic Slot und ich habe auch also der Power Button, der wackelt einfach etwas zu stark. Die Verarbeitung ist einfach nicht auf dem Niveau wie beim Huawei P9 oder beim Samsung. Galaxy S7 Edge. Ich habe natürlich auch ein paar Kollegen, die momentan das LG G5 testen und die berichten leider ähnliches. Also das scheint kein Einzelfall zu sein. Mal schauen, wie gesagt, vier Tage ist noch nicht lang genug, aber zur Verarbeitung kann ich euch schon mal sagen, dass ich da, wie gesagt, etwas enttäuscht bin. Das Display ist leider auch nicht ganz so gut wie erwartet. Ich glaube, das kommt hier jetzt auch im Video ganz gut rüber. Hier habe ich etwa, also beim Galaxy S7 Edge, 80% Helligkeit, hier beim Huawei P9 auch so um die 
85, 90 Prozent und hier beim LG G5, das ist natürlich auch einen vergleichsweise schlechten Winkel hat, also einen Abfilmwinkel, aber ich habe hier 100 Prozent Helligkeit und ich glaube, dann seht ihr schon ganz gut, dass die Blickwinkel hier nicht so gut sind wie eben bei den anderen beiden und das Display einfach auch nicht ganz so hell ist, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Das Display wird ja sogar mit 800 Nits, also 800 Kandidat Helligkeit beworben. Ich glaube nicht, dass es das hat. Müsste ich mal nachmessen oder müsste mal irgendjemand nachmessen. Das wird sicher in den kommenden Tagen kommen. Aber wie gesagt, da bin ich auch noch etwas skeptisch. Was mir sehr, sehr gut gefällt bisher, das ist die Kamera. Das habe ich mir auch erhofft. Also die macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Mehr dazu dann, wie gesagt, im Review auch zum Akku und so weiter. Dafür habe ich es einfach noch nicht lange genug hier. Das Huawei P9 macht einen extrem hochwertigen Eindruck. Also das Design gefällt mir hier wirklich ziemlich gut. Wir haben keine Verarbeitungsprobleme. Probleme, es liegt super in der Hand und so weiter ist natürlich auch das kompakteste Smartphone von den dreien hier. Dafür haben wir ja nur ein 5,2 Zoll Display. Das gefällt mir relativ gut. Es ist etwas heller als das des LG G5. Es ist nicht ganz so gut, was die Farbdarstellung angeht, wie das des Galaxy S7 Edge. Aber wie gesagt, wirklich ein ordentliches Display, bei dem man auch ziemlich viel einstellen kann. Die Kamera, ja, da würde ich mal sagen Licht und Schatten. Also die Kamera, es gibt manche Punkte, die gefallen mir sehr, sehr gut. Zum Beispiel bei guten Lichtbedingungen. Die ganzen Funktionen, die man hat, zum Beispiel den Monochrom-Modus, das gefällt mir schon ziemlich gut. Sie ist aber nicht perfekt und sie ist nicht ganz auf dem Niveau des Galaxy S7 Edge. Dazu dann aber, wie gesagt, auch im Review mehr. Aber Ersteindruck vom Huawei P9 ist ziemlich gut. Das habe ich mir aber, wie gesagt, auch erhofft. Beim LG G5 bin ich etwas von der Verarbeitung enttäuscht. So viel kann ich euch schon mal erzählen. Jetzt aber genug gelabert. Ich spule jetzt noch etwas vor, bis der Antutu Benchmark fertig ist. Wir sind schon bei etwa 80% und dann schauen wir uns die Werte an. Und das Huawei P9 war als erstes fertig und hat es auf 98.098 98 Punkte gebracht. Das sollten die beiden hier nochmal etwas übertreffen. Ist aber definitiv ein guter Wert, aber ich glaube, die beiden, wie gesagt, schaffen etwas mehr. Wir sehen es, 117.443 und hier beim S7 Edge haben wir sogar 128.770 Punkte. Also wie gesagt, nochmal etwas mehr. Das war aber absehbar, aber wie gesagt, wirklich sehr, sehr starke Werte von allen drei Smartphones. Aber hier führt dann eben das Galaxy. Hier 7 Edge etwas. Und zum Schluss schauen wir uns jetzt also wie gesagt auch noch den GFX Bench Benchmark an. Ziel des Ganzen ist es natürlich die Smartphones möglichst stark zu belasten und dann am Ende zu schauen wie warm das Ganze wird. Wir starten, ihr habt gesehen wir haben bei allen drei Smartphones die jeweils aktuellste Version. Das Ganze läuft jetzt etwa 15 Minuten, ich werde deshalb jetzt dann gleich vorspulen und wir sehen uns dann wieder sobald das erste Smartphone fertig ist. Nur ein kleiner Hinweis für euch, die Vergangenheit hat so gezeigt, dass wenn man nicht unbedingt nur iPhones miteinander vergleicht oder nur aktuelle Samsung oder aktuelle Huawei Geräte und so weiter. Also wenn man Smartphones unterschiedlicher Hersteller und vor allem Android Smartphones unterschiedlicher Hersteller ähm, ja, miteinander vergleicht, dann laufen hier nicht immer die gleichen Tests durch. Also da gibt es so viele, manche sind anscheinend nicht irgendwie mit dem Prozessor kompatibel, mit der GPU, die verbaut wurde, kompatibel und so weiter. Also nur für euch so als Hinweis, wieso sich das Bild jetzt dann teilweise unterscheiden könnte. Und wieso vielleicht das eine Smartphone etwas schneller fertig ist. Aber ja, ich, ich, ich meine, ihr kennt das Spiel, ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir hier den GFX Bench Benchmark durchlaufen lassen. Jetzt bin ich aber still und wir sehen uns dann wieder, sobald das erste Smartphone fertig ist. Und dann messen wir mal, wie warm es wurde. Das LG G5 hat, wie ich schon befürchtet habe, ein paar Tests ausgelassen, deshalb ist es als erstes fertig. Und wenn wir hier mal messen, dann sehen wir, wir haben so maximal 35 Grad, 34 habe ich auch schon gesehen, aber auch 31 an den Rändern, also wirklich nicht besonders warme. Das war's davon, jetzt lassen wir das Ganze weiterlaufen und schauen mal, wie warm die anderen so werden. Das Huawei P9 und das Galaxy S7 Edge waren in etwa zeitgleich fertig, da uns das P9 heute aber mehr interessiert, fangen wir hier an zu messen. Da haben wir durchgehend eigentlich so um die 36 Grad, mal etwas mehr, mal etwas weniger, also am ganzen Gehäuse, aber kein besorgniserregender Wert, ein ziemlich guter Wert würde ich sagen und jetzt schauen wir uns noch das Galaxy S7 Edge an. Hier haben wir 38 Grad, das ist so die Maximaltemperatur, dann auch mal 37, wenn wir nach unten gehen, wird es etwas weniger, 36 Grad, also ein ähnlicher 
der Wert, wie wir ihn auch schon von vorherigen Videos kennen. Was auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht inwiefern das im Video wirklich rüberkam, weil das Ganze ja vorgespult war, also mit ziemlich hoher Geschwindigkeit. Das Galaxy S7 Edge, obwohl es am wärmsten wurde, hat auch alles am flüssigsten abgespielt. Danach folgte das äh, Huawei P9 und dann das LG G5. Wenn wir uns hier mal so die Werte anschauen und die miteinander vergleichen, dann sehen wir auch, dass egal was wir hier eigentlich wählen, das Samsung Galaxy S7 Edge ist hier immer ja, mit ganz weit vorne mit dabei und meistens irgendwie auf Platz 1 das LG G5, soweit ich das sehe, hat auch nicht ganz so viele Tests durchgeführt, zum Beispiel nicht die Renderqualität wie die anderen beiden, deshalb war es auch als erstes fertig, aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, also hier lief definitiv alles am flüssigsten. Was lässt sich jetzt am Ende sagen, wie zu erwarten war, schlagen sich auch das LG G5 und das Huawei P9 in den bekanntesten Benchmarks mag es natürlich sehr, sehr gut. Was mir gut gefallen hat, ist, dass das LG G5 nicht besonders heiß oder warm wird. Auch das Huawei P9 nicht, beide nicht irgendwie unangenehm heiß. Die Werte vom Samsung Galaxy S7 Edge, das kennen wir schon aus einem älteren Video. 38 Grad ist natürlich nicht wenig, aber auch keine 40 oder 45 Grad, also auch nicht irgendwie besorgniserregend warm. Und wenn man es in der Hand hat, man merkt schon, dass es wärmer geworden ist, aber ja, es stört eben nicht. Aber die beiden sind hier wirklich ziemlich cool geblieben, haben aber dafür gefühlt auch nicht die gleiche Grafikperformance wie hier eben das Galaxy S7 Edge. Muss man auch dazu sagen, hier lief irgendwie alles flüssiger und man hatte das Gefühl, vor allem beim G5, dass das Ganze eben etwas gedrosselt wurde, dass es eben nicht so warm wird. Aber ja, das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte auch dem einen oder anderen irgendwie helfen. Ich fand es ganz interessant. Lasst mich unbedingt wie, äh, wissen, wie ihr auch diese Idee mit den 50 Frames per Second fandet oder findet ihr, dass 4K bei diesen Videos mehr Sinn macht? Lasst es mich unbedingt wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal.